on other islands in the West Indies. Panama is the birthplace of Calypso in Spanish because as the West Indians and their descendants that adapted to life in Panama, they began to develop Calypso in Spanish. That describes si yo hice esto hace tantos años y eh, hoy mucha gente lo está viendo por primera vez y produce sí, esa reacción y la acogida Significa que, que lo que hicimos estaba bien, pues, porque es vigente, sigue vigente hoy en día. Y significa que tiene un valor, tiene un valor cultural, tiene un valor humano. Y yo creo que eso es lo importante. Yo en realidad eh, me, sentí, me sentí muy a gusto porque esos documentales han circulado por, por el mundo y... Okay. Yo, la gente ha descubierto un poco de lo que es Panamá y los aportes que Panamá ha hecho en, en ese campo como en, como, en, como en otros terrenos de la vida. Panamá ha sido pequeño pero grande en cultura, grande en deporte, grande en la ciencia, aunque mucha gente no sabe eso. Yo me sentí muy bien hoy. Yo, yo eh, como decía, está en, en segun, para segundo y tercer debate el Día Nacional del Calipso y el Calipsoño Panameño, que implica reconocer el Calipso como un patrimonio inmaterial de Panamá. Y eso, entre la ley, obliga o establece que se debe promover, divulgar y celebrar a nivel nacional ese Día Nacional del Calipso en Panamá. Yo creo que se va a ser una buena oportunidad para volver a darle eh, por distintas vías mecanismos para volver a impulsar esto, para que la nueva generación se introduzca en esto y para que las generaciones pasadas también puedan recordar las cosas que ellos vivieron cuando eran jóvenes. Yo, tiempos alegres. Tiempos alegres, sí, era, era más sano, ¿no? era mucho más sano, mucho más creativo, porque Calipso no tenía que cantar, pues. Sí. Y hoy no, no tenía la misma ventaja que tiene la tecnología hoy en día, ¿no? Porque hoy en la tecnología la gente no necesita can cantar, sino con, con, con programas tú puedes eh, afinar la voz, y hay un montón de trucos, ¿no? El Calipso no cantaba, era auténtico, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de enseñarnos y educarnos y dar un poco de su eh, apoyo a la cultura aquí en Panamá con su experiencia. Creo que es mi misión. ¿no? Yo me siento bien porque entiendo que he dedicado una gran parte de mi vida a estas cosas y el hecho de que la gente lo acoja significa que, que no malgasté parte de mi vida, ¿no? que fue útil alguna de las cosas que llegué a hacer durante mi tránsito por esta vida. Definitivamente, un éxito. Muchísimas gracias, profesor Manuel. Gracias a ti. Conozca su canal, Know Your Canal Week. And in planning for the week, we wanted to do something for each day. And I decided that In, in addition to all the history about our culture and about, about um, the people who died in the canal, that there's history in music as well, and that we should show that history, uh, musical history. After that, uh, they assigned me to coordinate the event, and I started to con make contact with some musicians in Panama. 
Um, and I thought at first that I would get them all together and uh, have them come up with some kind of musical history, including everything that they do. However, I recalled that many years ago when the um, Panama Etna began, that Professor Maloney did present a, a um, <clears throat> musical history at the University of Panama. And I thought, well, I should include him too. And um, I did finally decided, I went back to look at some of his films, and I was so enthralled with it. I was so inspired uh, by the fact that here we have uh, Professor Geraldo Maloney providing all this history about us as a people. And when I looked at the history, it was so real. He had real people in it, and he had us in it. And um, uh, there are so many unsung heroes, and our, our, our Panama is unsung. And that, that history of our people creating music in Panama is not promoted anywhere else. We have uh, Mr. Russell, who does not get promoted. He, he was so creative, and it was some of his music that he carried out to the United States and, and, and all the others. And um, I thought that um, we should show this aspect of our, our culture and our life. Do you believe that uh, is something that we should have in, in the schools and the, the universities? Most definitely, um, yes. Uh, and we were talking about including this information in our curriculum in the schools. Um, and it was mentioned here tonight that was recommended and a question in that regard. Uh, uh, sum up has been trying to carry our history into the schools as well, um, but it's done on a, a, a rather minimal basis. Uh, we need to expand it so that all the schools will be participating in, in um, learning the history about Afro-Antianos themselves, Afro-Panamanians, and it has started to happen, and uh, they just passed a law recently about including uh, African history into the schools of Panama. And I'm hoping that, as you just said, that eventually Samat would do something like this, not only during the period of the construction of the canal or uh, Etna Negra, but all year round, on a regular basis, have some kind of a musical radio program that people can tune into and uh, learn about the African history in Panama. Bueno, sí, la, la oportunidad para eh, tener este tipo de programa con el profesor Maloney, eh, del cual he conocido toda mi vida, toda mi vida he escuchado sobre sus trabajos en cine, sus documentales, sus libros, eh, pero tenerlo aquí eh, eh, y también como parte de un evento de SAMAP, eh, más de 40 años de hacer esta labor tan grande, eh, es como un, un momento clave en donde se, se unen estas dos fuerzas, ¿no? Estas dos fuerzas. Eh, ver lo que Maloney ha hecho eh, para el calipso y para el jazz, ese tambo jazz de Panamá, eh, me hace pensar en, en legados, ¿no? Él hablaba de legados. Y, y pienso especialmente con cosas como calipso, donde decimos, es que, wow, hacían tanto calipso antes y ya no se ve bien, se ve las generaciones más, más jóvenes hoy eh, incursionar tanto en eso. Sin embargo, 
eh, si el, el legado también incluye mis memorias y por eso es que es importante hacer este tipo de actividades, porque lo mantenemos en las memorias de las personas que logran co 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 compartir estos momentos con nosotros y con tal de que yo me pueda llevar esa memoria generación después de generación de generación no va a morir. Y es, ese es el valor que, que tienen estas actividades para mí. Yo conozco de Samap desde que tengo 17 años. Y, y justamente lo que ha hecho Samap para mí es me ha, me ha ayudado a, a crear esas memorias que no van a desaparecer y que yo de alguna manera voy a continuar a compartir con todas las personas de mi vida. ¿no? Ok, muchísimas gracias. Gracias. Yo creo que eso es un don que me dio Dios porque... Ah,